Olá, gente! Boa noite! Eu sou a Rafa Fustanho, da mina que comprava livros. E hoje eu tô aqui no, na, na Alta, né? Na verdade, é da editora Alta Books, esse selo, né? É deles que é a Alta Novel. E a gente vai entrevistar a Chloe Gong. Eu vou só ver o que, que é isso aqui que tá chamando, não sei. Ah, pronto. Ah, vou colocar aqui as participações. A autora já entrou. Esperar o pessoal entrar também, né? Senão a gente começa a se apresentar e... A Bel, oi, Bel! Boa oi. noite! Tudo Boa bom? Boa noite, pessoal! Boa noite, Rafa! Tudo bem? Só aumentar um Tudo pouquinho aqui. aqui meu volume. Pronto. <risos> Tô esperando a autora entrar agora, né? Vamos ver. Se tiver o pessoal entrar também, porque vai avisando, né? Então... <risos> Terminei Boa o livro noite, hoje. Todo mundo. Tá. A Rafa Valeu. comentou que está em nome da editora e eu estou aqui em nome do Sub, lindo e maravilhoso, que vai ter surpresa para vocês, porque o Sub não decepciona. E estamos no mês do livro do Sub, no mês do livro no geral e livro é no Sub. Então, o pessoal está aí já comentando a dessa, daqui a pouco a gente vai interagir com vocês. Eu estou só dando um tempinho para a autora entrar, tá, gente? Live vai ter spoiler? Não vai ter spoiler, tá? Pode ficar aí, se você não botou o livro. Eu acho difícil, né? Porque ela quer que a gente leia, né? No caso, eu já li a Rafa também, mas ela quer que vocês leiam. <risos> Vamos lá. É, vou só esperar a Chloe entrar, gente. E aí a gente já começa. Boa noite, boa noite, boa noite. Ai, o Thiago tá aqui. Oi, Tia. Tá, tá bem. Isso é o Thiago. Beijo. Beijo imenso pra vocês. A gente já conhece aqui um monte de gente. Uhum. Edel, já estamos íntimas, só esperando aqui a... a... Deixa eu ver se a gente tem, nós estamos pedindo, mas não é o da, da Chloe. Vamos esperar a Chloe entrar e aí a gente começa. Porque a gente está muito e... chique, gente. Alta, <risos> submarino, eu e Rafa, a gente está assim. <risos> Outro nível, gente, de chiqueza. Bel tá linda ali atrás, né, com o submarino, com a... Eu, o meu livrinho tá aqui. <risos> Eu, eu preparei, falei, gente, vou fazer um cenário lindo. Meu marido tá no escritório, no home office, não deu. Ah. O subzinho me acompanha pra tudo, esse aqui é meu xodó. É uma graça. Vamos esperar, de repente, ela tava, ela tava aí online, eu vi ela online, eu a vi online. Então, ela deve estar tá pra entrar aí a qualquer momento. Sim, a gente vai falar inglês, mas a gente vai traduzir, tá, gente? A gente vai brincar de, de tradutora simultânea, gente. Pois a gente tá é, demais é. hoje. <risos> boa noite, boa noite. Bel, se você vê que ela entrou, você me avisa, por favor, porque eu, é muita gente Vem. entrando. Ah, não, pode deixar. E eu não tô conseguindo acompanhar, assim, porque às vezes, quando é pouquinho, eu consigo acompanhar. Eu não consegui acompanhar, porque aí eu mesmo chamo, não tem problema. Uhum, tô de olho aqui também. Ah, minha mãe. Oi, mãe. <risos> Que parceria com o Cordo, André. É uma parceria show fantástica. Sub e alta, tudo na vida. Vamos aguardar. Esse livro tá incrível, né, Bel? A gente realmente... Não, esse assim... livro me surpreendeu, assim. Eu já esperava muito, mas eu achei uma leitura tão fluida, tão fácil. Às vezes pode ser uma palavra meio... Né, difícil, mas é fácil no sentido de que é fácil entender o mundo. É fácil se sentir parte da história, por mais que ela seja complexa. É fácil entrar pro meio dela, gente, que delícia de história. Eu amo Romeu e Julieta, então... Não, eu também. O meu lado shakespeariano ficou, assim, tirando o cabeção com as referências. <risos> Maravilhoso. <risos> ok, hi! Hello! Hello, hello. How are you? Hello, Chloe. So, nice to meet you. <risos> Lovely to meet you. I'm so excited to be here. Yeah, it's such a pleasure to be here. Can you uh, hear me and Belle well? That's okay can for you? Hear you? Us? Yes, yes, your sound is perfect. That's I actually, perfect. I don't know if you guys can hear me because there's a vacuum in my background, but hopefully my <laughs> air holes will tune it out. <laughs> no, no I problem. If you don't understand anything, yeah, we could repeat. And uh, here is just, uh, we uh, have some noises here too, so that's not a problem, okay? <laughs> So, uh, first of all, it's, very, it's a huge pleasure to have you here. Uh, your book, uh, all of uh, readers in Brazil are 
um, they are loving so your book. Happy. So, uh, yeah, and they are anxious to be here today, me and Belle, because you read and we really love it. I saw Belle's video on her channel, and I also uh, uh, released on mine this week. Um, and I saw yours. So, <laughs> yeah. <laughs> love it. Oh, thank you. I love it it's so much. It's an amazing book. It's fantastic. It was a pleasure. Okay, vou só dar uma traduzidinha, Abel. A gente está dizendo que a gente leu, né? Tanto no canal da Bel quanto no meu canal saíram. A Bel fez um vlog de leitura e eu fiz uma resenha, tá? Do livro. Então quem quiser uh, ir lá conferir no canal Rafa Costanho no canal, no canal da Bel, tá aqui a resenha, né? E o vlog de leitura sobre prazeres violentos. A Coi vai conversar com a gente hoje. Uh, vocês mandaram perguntas, tanto para a editora, quanto pra, através do Submarino, que é muito bacana. É, a gente vai fazer esse bate-papo de um jeito bem descontraído. Quem e tiver outras perguntas depois também. Então... Isso. É, a gente dá um delayzinho, tá, gente? Se ela pra passar por cima, passar por cima, não é falta de educação. É só porque o delay da internet, vocês sabem que é desse jeito. E, e a gente vai traduzir, tá? É, lembrando que não somos tradutoras né, profissionais. Eu tava, não, eu sou uma jornalista, mas é, a gente vai traduzir é, boa parte do que ela disser para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aí que a gente está de olho também, tá bom? É, bom, vamos ver se eu não esqueci nada. É, não, tem surpresinha, como a Bel já disse, para quem chegou agora depois, então fica Fiquem aí. Até o né? final, vai valer a é pena, isso. porque o sub não decepciona. <risos> então, assim, vai ter coisa exclusiva, poucas unidades. Então, assim, vocês vão precisar correr, mas eu confio em vocês. Vocês estão aqui, a gente vai dar conta. No final, a gente vai falar tudo nos detalhes. <laughs> so well. So Chloe, can you can we start or okay? Yes. Uh, Let me actually yeah. I'm gonna I'm gonna take my airpods out because I just realized they just died in my air. Oh. Sure. We're gonna we're gonna see how the open sound works. Hopefully no does. problem. If it's working for you, you I, okay? I'm not using anyone so so that's okay. okay. Yeah, yeah, yeah. Great, great, great. Okay. <laughs> So some readers from uh, your publisher, uh, some readers from Submarino, mm -hmm. uh, did uh, some questions. Uh, we choose three of them from each uh, each Instagram, and then uh, we will do this question. I will uh, make this question to you now, okay? okay. And they are some kind of deep, yeah. Sounds <laughs> so good. and then I will translate to them, okay? Mm -hmm. Sounds great. Okay, I, I will start in Portuguese to then to understand, to all the readers understand, okay? Mm -hmm. And then I, I pass to you. Mm -hmm. uh, gente, uh, vamos lá. A gente escolheu três perguntas, tá? Tanto do... Pra quem mandou pra editora, no Instagram da editora, que tinha aquela caixinha, e também do Submarino, tá? Uh, então, a gente vai aqui fazer eu e a Bel as perguntas. Vamos traduzir boa parte do que ela responder. Uh, e vamos falar também quem foi, né? As pessoas que mandaram as perguntas aí pra Chloe. É, a primeira pergunta que eu vou fazer pra ela é do arroba Universe, que é, a pessoa perguntou o seguinte. Tem vontade de fazer outras leituras ou vai ser só prazeres violentos? Eu vou perguntar isso pra ela agora, vamos saber. Ok, so the first question that uh, books, books and universe did to you <laughs> is about do you intend to write any other adaptions or uh, new takes uh, about uh, any other story that you like, mm. like you did in, the, in, the viol in these violent delights? Mm -hmm. I mean, there's already a spinoff coming, you know, there's two more books in the These Violent Delights universe, which I am super, super excited about. And we also have a lot of like secret things in the works, you know, I, I've never been very secretive about the fact that there's a lot more coming. We just haven't announced a lot of it yet. So the universe is very big. There's a lot more in the works. Okay, but about Romeo and Juliet or about other stories? Other stories like that's upcoming or like, do, do they mean like Shakespearean retellings as well? Yeah, like this. Oh, oh, yeah. Oh, oh, both. Yeah. So I, I also have a Antony and Cleopatra retelling in the work. So I'm gonna work with Shakespeare for a little bit, but other than that, I don't have any plans at the moment. But we're gonna see where it goes. From okay. Yeah. <laughs> Gente, no momento ela tem outros livros sendo lançados, tá? Aqui no Brasil, é, por enquanto, tá somente esse. É, resumindo um pouco do que ela disse, é, ela pretende, de repente, sim, escrever sobre outras histórias, mas por enquanto ela tá trabalhando nesse. Inclusive, esse livro tem uma continuação, né? Que não está lançado ainda no Brasil, mas ele tem, uh, que é Our Violence. 
Então, é, vamos, vamos vender, ó, comprar bastante prazeres violentos, né? Pra editora trazer a continuação, tá? Pra cá. Então, porque eu também quero ler, gente, por favor, tá? Então, vamos ajudar aqui. E ela, então, ela disse que, por enquanto, né? Ela tá escrevendo as histórias e tal. Oi? Cortou? Foi. Aí, o Bel, tu também? Sorry? Desculpa, o quê? Tá com a é, então, basicamente, no momento ela não está escrevendo nada que tenha inspiração e outras histórias em releituras, tá? Sejam de, outros, de outra, outras histórias famosas, Eu como acho que ela falou alguma coisa sobre a Cleopatra. Did you just say something about Cleopatra? Or did I just. Yes, yes. Antony and Cleopatra, the play. Sorry, can you guys hear okay. me okay? I feel like my sound okay. is really bad. Right. Right. I didn't know. I don't like <laughs> Do you guys hear me okay? okay. I love Asian yeah. Egypt. So I was really excited. So yeah, I heard yeah. that right. So <laughs> it's it's more of the so Shakespeare's Antony and Cleopatra. I sort of adapt more of their power plays, like their relationship and the like betrayal and the love, more so that than the history, because I kind of take the Antony and Cleopatra characters and put it into like my own fantasy world. Mm -hmm. Mm -hmm. Só para vocês entenderem um pouco, gente, o que, que acontece? O livro, a gente não chegou a comentar um pouquinho ali dele. É, o livro, ele é uma releitura de... de uh, isso não é uma, uma spoiler, tá? <risos> é, ela é uma releitura, mas na verdade é, ele tem esse cenário dos dois, né? De Romeu e Julieta, mas ele também tem todo um cenário político por trás, tá? É, tem uma questão de enemy to love, né? De inimigos uhum. da, né, anapados e tal. Tem essa questão toda. A, a, a personagem Juliette Juliette Kai e o que ele, ela é de uma gangue na verdade né chinesa e ele é de uma gangue é, russa tá então ele tem um sobrenome que é o Roma Montagov e eles são de duas gangues só para vocês entenderem um pouquinho o contexto né assim porque ela vai explicando a gente sabe mas de repente vocês não leram isso não é spoiler tá na sinopse por favor é, eles são ela é da gangue dos Scarlet tá e ele é da gangue do White Flowers Rosa aqui Branca. virou Rosa Branca. né uhum. Rosa Branca é, porque eu tô misturando já. E, então, ela agora tá dizendo que quer criar o um universo de Cleópatra. A Bel falou que é super fã de, de histórias da Viática, dos né? E é esse universo que ela traz, mas não exatamente é como se fosse um remake da história. Exatamente, tem toda a história igualzinha, tá? Ela pega essa inspiração de um personagem, de, de personagens que ela gosta... Uh, de histórias de, de clássicos, né? E traz pra gente numa nova roupagem uh, com esse elemento, por exemplo, que é super interessante desse livro, que é um elemento que traz política uh, na Xangai da década de 20, ou seja, na China, né? E todo o cenário político que tinha naquela época, um cenário político que muita da gente não sabe, muitos de nós não sabemos a história, mas que ela explica maravilhosamente bem, com riqueza de detalhes. Então, tem ficção, mas também tem essa parte histórica que é bem importante da história dela. I was just explaining about that you uh, inspired your story in Shakespeare and, uh, and the characters from Shakespeare, mm -hmm. but you use your historic uh, story from your country mm -hmm. to, uh, to mix these things and then uh, explain to us. So there are fiction, but there is mm -hmm. so much of your story that's very interesting for all of us to, to know and to understand How is the context from Shanghai from that, mm -hmm. uh, from the decades, from 20 decades? Mm -hmm. Okay, so <laughs> I was just explaining about that. Okay, Bel, vamos lá. <laughs> so now we're going to the next question. First, I'm going to say it in Portuguese to them, and then mm -hmm. I'm going to go to you. So, vamos lá. A próxima é da Carol Machado, 91, e a pergunta foi... Romeu e Julieta já foi adaptado no cinema e teatro e diversas obras, inclusive literárias, que se inspiram né, nela, assim como foi o da Chloe. O que mais te atraiu para escolhê-la como inspiração para o livro? So, this question is from Carol Machado, 91. And she asks, Romeo and Juliet has been adapted into movies, plays, mm -hmm. and there are several works, including novels, just like yours, mm -hmm. that followed this idea. Mm -hmm. What attracted you the most to choose it as an inspiration for the book? Mm -hmm. Okay. That's a super good question. And I also, I also found it really funny as you're first talking in Portuguese. I studied French in high school, so sometimes I'll pick up bits and pieces where I'm like, I kind of understand what you're saying. I'm like, I still don't yeah. really know, but I'm not to like nod along. Be like, yeah, yeah, I know what you're saying. Somewhere between the lines yeah. you're getting it. Yeah. Do, do some guesswork, you know? Yeah, so the Romeo and Juliet story I really wanted to work with because I wanted to do a blood feud story. So I wanted to tell this like, really intense angsty kind of tale that was about 
two families at war. And specifically, these two families had two children who kind of were involved in some sort of like complicated relationship when I first started drawing out the story. And I thought, well, this sounds a lot like Romeo and Juliet, right? And I can't really tell a story that's about a blood feud and two families at war without kind of taking Shakespearean inspiration. And so I kind of sat down and I went, I think it's going to be really interesting if I very blatantly and explicitly say, yes, this is a Shakespearean retelling. We're going to go to these very familiar elements, like these elements that a lot of other retellings have already touched, right? About like love and hate and family. And then we're going to do it by kind of switching it up in the city that you've never really encountered in Western literature before. Like, I don't think there are a lot of English books and, you know, in general, like non Eastern set books that are about like the setting and yet there are so many like diaspora readers like Chinese diaspora across the world who want to hear about these stories that they might not necessarily find like on their shelves so I thought okay let's mix it up completely let's take something of Shakespearean Western canon and do this completely differently and see how these old ideas turn new Okay, I'm going to translate it now. Thank you. Uh, <laughs> I'll try to say less bastante... every time. <laughs> <laughs> uh, é, ela explicou que quando ela começou o rascunho, ela já tinha essa ideia de famílias com treta e coisa de sangue no meio, e ela já imaginava que cada família teria ali seu filho que estaria envolvido, e ela percebeu que isso meio que ia para o caminho de Romeu e Julieta. Acaba que né, Shakespeare criou o caminho para inspirar essa divisão familiar e pessoas que se atraem ali no meio. E ela achou que seria uma boa ligar isso com a cultura que ela já conhecia tão bem, mas que, infelizmente, não é tão retratada nas coisas para o nosso canto aqui, principalmente em inglês, principalmente nos Estados Unidos e tudo mais, nessa parte literária que a gente acaba recebendo bastante. Então, ela pegou esses elementos ligados, nossa, como seria, então, Romeu e Julieta no meio de uma guerra de gangues na China e em todo esse contexto que ela queria passar, e baseado nisso, então, meio que a história foi se desenhando para ir por esse caminho e ela achou que seria legal já deixar na cara. Beleza, isso daqui, então, é uma recontagem atualizada, entre aspas, né, porque é da década de 20, sobre Romeu e Julieta. Então, ela abraçou essa ideia para ela. <risos> Oi? Ok. Oi. Uh... <risos> A próxima pergunta, gente, tá, é, foi da arroba Read with Duda. Né? Uh, Read with Duda did a question to you. Uh, a pergunta que ela fez foi a seguinte. Roma e Juliette são inspirados em alguém da vida real? A gente sabe né, que são inspirados em William, né, nas, nas, no Romeu e Julieta de William Shakespeare. Mas será que também tem uma pitada de algum amigo ou do romance dela? A gente vai saber agora com ela. <risos> ok. Uh, Read with Duda want to know if Roma and Juliet are inspired in someone from real life. Maybe in a story <risos> from you, something else. Let, let us know. <risos> well, that's such a funny question. Sadly, I don't know anyone in real life that are similar really in any way to either Roma or Juliet. I would say, I think when I create my characters, I try to, I guess, give them pieces of myself. So, you know, not wholly. Obviously, one person is not me completely, but I'll give them like a little, a little personality trait, like one thing I like or one thing I dislike. And then I'll kind of look around too, like some things of other people I've observed, like one thing that they dislike, one thing they like, one way that they see the world. And I kind of like mash it up as like a little, you know, a little mixture of real people becoming one character. É, ela disse que infelizmente, gente, não. <risos> que uh, não são inspirados em ninguém da vida real, mas como toda escritora, né? A gente sempre uh, vê as escritoras respondendo sobre isso, que tem um pouquinho ali que é dela. Então, coisas que ela gosta, coisas que ela não gosta, coisas de pessoas que ela conhece, que gosta, tem um pouquinho ali de cada pessoa da vida real, mas não exatamente inspirar, é uma história inspirada, né? Fora no, no romance de, de William Shakespeare, em alguém que ela conhece, ou em alguma vivência que ela tenha tido. <risos> Okay, Bel. <risos> uh, o próximo é uma pergunta da Book by Luna. Qual. Oh, sorry. <risos> Não, é isso mesmo. <risos> Qual personagem a autora mais gostou de escrever? Oh, tô curiosa. So, Book by Luna <risos> asked: What was your favorite character to write and create? I'm curious oh. about that one as well. 
<laughs> That's always the hardest question because I I can never pick favorites. It's like asking parents to pick their favorite children, right? It's so hard. It's so hard. I feel like I have different characters who certain aspects of them are like my favorite things to work with. So I think Marshall's dialogue was some of my like favorite lines to write because it was really funny. Like I had a lot of fun doing it. Or um, Elisa is one of my favorite characters to kind of move around in because she's just so like quirky. She's running around all the time. And then generally too, like I really like writing Juliet because she's the main character. She gets all of the cool things. Like she throws knives. She can be like powerful and strong. All of those. It's just really fun to work with. Um, so I guess I'm kind of cheating in my answer if I say like Marshall and Elisa and Juliet. All of them. Just all of them. Uh, é, é tipo perguntar para o autor qual é o seu filho favorito. Isso é meio que injusto fazer o autor escolher qual personagem que é mais gostoso de escrever. Ela citou alguns personagens secundários, é, inclusive a Lisa, que foi gostoso de escrever as falas dela, ela se divertiu e tudo mais. Mas ela deu uma puxadinha para Juliet, que é a nossa personagem principal e é uma personagem muito empoderada, muito presente. Então foi gostoso para ela poder escrever. Mas é uma pergunta muito injusta e difícil. <risos> ok. É, vamos então para a pergunta da arroba pastas e livros. Ela perguntou, ela quer saber qual foi o maior desafio na construção de toda a história. Se foi cenário, se foi política. Vamos ver o que ela vai responder para a gente. Ok. Uh, the Instagram pasta e livros. Uh, want to know which was your the huge challenge in writing this story? If it was uh, the whole story or the scenario, the politics, mm -hmm. what for you? Which was the the huge challenge when you were you were writing the story? Mm -hmm. I think maybe the hardest part was working with the history to kind of move it into a story, like move it into the fictional part of it in a way that made sense, but also didn't overwhelm it but also was respectful to the like actual setting I was working with. So, you know, when I chose to write the story in a real time, it was because I wanted to, you know, do more research into it and kind of make this something that the more of the world was seeing, right? This is a part of history that we're not very familiar with, at least like in the Western world. And it was really hard for me because I am so interested in so many of these little facts. Like there were parts of the book where in the earlier drafts it kind of just read like a textbook because I was so fascinated by like the dates and the times I just put them all in and then eventually like as I like edited it more my agent and my editor were like let's, let's like let's tone back on this a little like we do need to focus on the story that you are trying to tell and they were absolutely right so I kind of had to go back and adjust and think what part of the history is really really important to this story like to these moms of lights and what part of the history is kind of just like fun facts that i can talk about outside of the book okay thank you é, gente vamos lá ela falou bastante coisa é, vou dar aqui um resumo do que ela disse ela disse que na verdade é a história mas é algo que ela gosta muito então primeiro toda vez que ela vai fazer algo de história tem a parte toda histórica por trás ela precisa fazer uma pesquisa muito intensa sobre isso e muita coisa que ela colocava a gente dela para quem não entende muito o processo né de escrita geralmente as pessoas mostram para a gente e aí eles dão algumas opiniões né funciona diferente para alguns escritores mas enfim como ela é, mencionou ela mostrava e ela achava que tinha coisas demais de repente que poderia o que era importante de verdade né para aquela história o que, que poderia de repente não ser tão que ser importante, mas não, não é, entrar no contexto da história que ela estava escrevendo. É, então, ela disse também que ela queria, até anotei aqui, que era mostrar para o mundo também essa história. Né? Então, o que, que seria interessante, não só quem se identificava com aquela história, mas também as outras pessoas, que ela se identificava, as outras pessoas lerem, entenderem né? e terem interesse, principalmente, nessa história. Então, a parte para ela que também foi a mais difícil, também é a que ela mais gosta, que é a parte histórica né? do, do país dela, e que ela, ela cita muito, é muito rica em detalhes, detalhes esse livro, uh, enfim, ele parece muito grande, mas a gente lê ele muito rápido, porque ele tem uma, um, uma facilidade, assim, nas páginas, de, ela tem uma facilidade de descrever, na verdade, o cenário, uh, que parece que a gente estaria num livro de história, né, mas a gente entende que tem uma ficção ali dentro, mas também tem uma parte da história que é muito gostosa da gente ser inserida durante a leitura. Então, ela disse que realmente essa parte deu trabalho para ela, mas é uma parte que ela gosta muito e que ela queria até colocar mais, mas ela teve que cortar é, um pouco, mas é, foi basicamente isso aí que ela respondeu. Okay. 
Uh, ok. Uh, we have a... Vamos ver se a gente tem algumas perguntas, we né? Do a gente tem mais uma do sub. Ai, I'm, just, I'm sorry. We have I'm sorry. I have just... we go go just... Desculpa, <laughs> Bel. <laughs> Não, sem problema. É, livros nas nuvens Qual o maior desafio de fazer uma releitura? So, livros nas nuvens Asked What is the biggest challenge of writing a reinterpretation of a book? Oh, that's a really cool question It's, it's very mm -hmm. similar to I think working with a real history, right? It's at the, You know, there is something that already exists And you, you kind of need a reason why you're doing a retelling, right? You can't really just decide, oh, well, I'm going to do a retelling, but I'm going to change everything. Or you can't really decide, I'm going to do a retelling, but I'm not going to change anything, right? Because Romeo and Juliet already exists. If someone wants to go in, like, experience the original story of Romeo and Juliet, they can go read the play, they can go watch it, an adaptation. To me, the point of doing a retelling is to engage with the original text, but also because I had more to say, right? I had more to add to the story and I had something that I thought would be interesting side by side with the original ideas that Shakespeare was kind of working with 400 years ago, right? I was thinking if 400 years ago, this was the original core idea of like love and hate, what does that look like if we change the setting completely and give it a whole new face? So when I do a retelling, I want to make sure that it's serving its purpose to do something new, but it's also kind of clinging on to its old heart, right? Because otherwise I could just tell an original story and not market it as Romeo and Juliet. But because I do, it's like it still has to have that taste of Romeo and Juliet. I've never, I've never thought it like that, but it makes so much sense. Like... <laughs> You add to it. It already exists. Yeah. So, yeah, you have to add. That's amazing. <laughs> oh, thank you. <laughs> Ela explicou que se é uma história que já existe, é, é muito complicado isso de, tipo, criar algo em cima. Será que precisa? A história já está lá. Então, para você criar uma nova, né, uma adaptação de algo que já tem, no caso dela, reescrever uma coisa tão clássica quanto a Julieta, é porque ela tinha algo para contar e algo que se encaixava no que Shakespeare tinha criado tantos anos atrás. Era algo que se encaixava com a história, que conversava com a história e que ia acrescentar. Então, assim, não é só... Ah, se você quiser ler Romeu e Julieta, você pega a peça para ler ou você assiste a peça. Então, ela não queria que fosse... Ah, só colocar... Ah, uma... Tô recontando Romeu e Julieta. Ela percebeu que ela podia encaixar e ela faz esse estudo. Se ela vai reescrever alguma coisa... Reescrever não, né? Se ela vai readaptar, acrescentar, tem que fazer sentido. E eu falei que isso é genial, porque eu nunca tinha pensado nisso. <risos> ah, agora foi. Okay. Essa I... era a última da gente. <risos> ok. Uh, we will see if we have any questions from people who arrived now in the live, ok? <risos> Bel, para mim não tá subindo... Vamos, deixa eu ver. Você tá conseguindo ver? Eu tô conseguindo ver, mas eu não consigo mexer. Não, não, eu tô mexendo, mas é porque... Uh, ok. We're trying to, to read the questions. I don't know what's happening to Rafa, but oh. my Instagram is not, like, doing this with the questions. Sometimes okay. that happens. I will just answer, yeah. I will just answer Madeline's Madeline is reading. Madeline, we are talk we, we are speaking Portuguese. We are from Brazil. <laughs> she, oh, someone she asked a question here. A very good question. I just couldn't see the name and I'm so sorry, but I want to know the answer. Alguém mandou uma pergunta, mas eu não consegui ver o nome. Mas essa ela pretende adicionar Qual é a novos pergunta? personagens LGBTQIA+. Pode fazer, uh, pode fazer, eu faço a próxima. So someone, I didn't see the name, I'm so sorry. But someone asked if you intend to add new LGBTQ characters in the story. What, what for Foul Lady Fortune? Or for... In your new oh. stories, they didn't yeah. like put exactly where, but in oh. general. Well, yeah, These Violent Delights has a lot of LGBT characters, and then Foul Lady Fortune is almost entirely queer, except for one character. So Rosalind in the new one is demisexual, Orion and Phoebe are both bi, uh, Celia, of course, is coming back, Elisa is ROA, so it's all... We're all, we're all working with them. Ah, é, então, ela falou que sim, tanto nesse que a gente está comentando, na continuação, no novo. 
tem personagem demissexual, tem muito personagem bi. Então, sim, é um prato cheio, comunidade LGBTQIA+, tá? Super bem atendida aqui no rolê. <risos> Eu vou fazer a pergunta que está em inglês, eu vou traduzir para o pessoal aqui do Brasil, é, que foi uh, se o livro Se Prazeres Violentos né, tem alguma chance de virar um filme. Ok, so Frank uh, Bookshelf, I will do you, do, uh, ask her about your question if this violent delight should be made into a movie. Ok, so I the question is too. if there is any chance? <laughs> I mean, my agency is always hard at work with, you know, film rights and TV rights, but Hollywood moves very, very slowly. So, you know, if there is any news, I would also be like one of the last to know as they move along the production line. But hopefully it is something that will happen one day. But in, at the moment, there are no plans. But fingers crossed. Eu vi uma também. Ah, desculpa, desculpa. Sorry. Eu esqueci de falar a tradução na minha cabeça. I forgot Ela <laughs> Ela disse que os dedos dão cruzados Que a gente dela já está trabalhando isso Mas provavelmente ela vai ser a última a saber Por enquanto não tem nada é, Confirmado uh, Ela disse que Hollywood sempre demora Um pouquinho mais, ou seja, esses filmes que a gente vê no cinema E que de TV, né, que é tipo streaming E tal, uh, filmes para TV São um pouco mais fáceis, rápidos né? Mas por enquanto não tem nada Confirmado, mas é lógico que ela amaria Ver os personagens dela uh, num filme E a gente também, né, obviamente <risos> A Bruce Verse perguntou se tem alguma mania ou rotina de escrita. So Bruce Verse asked if there is something that you always do while you're writing or like a routine or something like I'm going to drink coffee, I'm going to listen to this type of music. Is there something that you do? Oh, good question. Yeah, I usually have music going all the time because I, I can't write in silence. Um, My writing routine has changed a lot though, because I used to write in school, but I graduated last year. So I had to change almost all of my routines, right? I used to write whenever I had free time, like 1 a.m. to 3 a.m. I would just sit on my bed and write away. But now that I write full time, I've had the luxury to kind of like build better habits in. So I'll usually have a nice cup of coffee. I'll sit down <laughs> properly. I'll get a table instead of my bed. Um, plug my earphones in and then stop writing. That's amazing. Uh, então, ela, ela não consegue no silêncio. Ela precisa estar escutando alguma coisa. Ela se formou recentemente. Então, antes a rotina dela não existia. Ela escrevia quando dava, de madrugada, sentada na cama ali com o que dava. Mas agora que ela tem uma rotina mais saudável, mais possível, assim, falando, ela, de fato, prefere café ali com ela e faz todo um, um esquema de rotina para entrar no clima da escrita mesmo. Ok, uh, tô só vendo se tem mais pergunta, tá, gente? Você viu uma do Fofis 12, 14, você viu? Não, não vi não, mas pode fazer, Bel. Vai, vai com tudo. 12, 14, você já teve que pesquisar algo estranho para colocar no livro. <risos> so, Fofs 12, 14, asked if you have ever had to Google something really weird, like difficult to explain, just to write it in a book, like something that probably someone saw you googling it <laughs> would think it was really weird oh absolutely my google searches from writing are absolutely insane like just off the walls insane um sometimes they're just really strange but not necessarily concerning right sometimes it'll be really really strange things like um when was concrete invented or like did this car have a trunk just really silly like things usually like historical related or like to make sure that it was there in like 1931 or something but then other times like i'm pretty sure when i was writing these violence of lights i googled like pictures of lice so like you know the bugs in your hair like that real people have uh -huh. because i was writing about like a fictional disease with fictional bugs but i based them yeah. off of head lice so i was just googling like pictures of head lice and they were just really really ugly insects and i was like oh So itchy afterwards. <risos> é, a barra de pesquisa dela quando ela está escrevendo é bizarra. Nada preocupante, nada assim, né, demais. Mas, por exemplo, quando que o concreto foi inventado, se o carro da marca tal no ano tinha mala, coisas assim, que ela precisa colocar específico de acordo com o tempo que ela está escrevendo. E, por conta do livro, ela teve que pesquisar sobre, tipo, piolho coisas assim, bichinhos. E é meio nojento, mas ela queria colocar uma descrição correta e tal, então 
nesse sentido aí, para ficar historicamente correto. É, eu estou acompanhando muito os comentários aqui. Uh, gente, tem algumas perguntas assim que uh, é só para deixar claro que vocês o pessoal perder o início da live. Uh, a Chloe, ela é autora de Prazeres Violentos, tá? Então, eu estou hoje aqui pela Alta Nova Editora. Eu não sou funcionária, fui convidada, um prazer estar aqui. Assim como a Bel também, nós duas somos blogueiras literárias, tá? A Bel está pelo Submarino, como convidada do Submarino, e eu estou como convidada da Alta Nova. Está sendo um prazerzaço esse convite para estar aqui com vocês, dividindo esse tempo. Nós não somos funcionários, mas estamos aqui representando é, duas empresas que a gente curte muito. E está sempre, sempre um prazer conversar com autores, porque imagina, a gente é leitor igual vocês, então a gente também está muito animada. Nós estamos muito animadas de estar, estarmos aqui hoje, né, Bel? Conversando com ela. E podendo dividir né, uma leitura tão gostosa que a gente amou tanto aqui com vocês. Eu, vou, eu vi é, várias pessoas dizendo que gostaram muito do livro dela. There are many people uh, writing in, in Portuguese that they love your book, that oh. they cry at the shower. Oh, that that's they... so <laughs> and, uh, and some of them uh, are telling that they are waiting some coupons to buy it. <laughs> because and we're going to have it here. Yeah, we will have it. So, <laughs> so the we will. Gente, que com we will have it. It's a really wonderful story. And Juliana Bona Corsi, acho que é assim, né, Ju? Uh, I'm uh, I'm curious to know if Chloe was ever inspired by any music or playlist in particular while writing these violent delights. Ooh. Então, I, I just translate to. Uh, for the Brazilian ones. Uhum. Ela quer saber, ela está curiosa de saber se a Chloe é, se inspirou em alguma música ou em alguma playlist em particular para poder escrever esse livro. Ok, Chloe. Uhum. Yeah, that's a really, really good question because I take a lot of inspiration from music, but more so for like atmosphere, right? Um, in particular, I think a lot of like Taylor Swift songs. I'll kind of listen to it just to get into that headspace. Like I'll keep it looping over and over and over again. And then it makes me that perfect combination of like sad or that perfect combination of like happy to kind of bring that emotion into the scene. But I guess, I think I'm less so musically inspired for like plot things, right? Plot things, I kind of just sit and think really hard, like just in my own head. But once I have the events that I want to happen, I go to music, I get in that headspace, and then I write it. But did you create any playlist with this, with this kind of music? Yes. So I have playlists for every book. It's all on my Spotify. I think my Spotify might be, it's either <coughs> just Chloe Gong, or it's Chloe Gong X, or it's the <laughs> Chloe Gong. Try all three, everyone, and then see if you can find me. <laughs> Ela disse que sim, que ela cria uma playlist, gente, no Spotify para cada livro que ela escreve. E ela vai de acordo com as cenas também, né? Às vezes ouvindo uma música triste, às vezes uma mais emotiva, às vezes uma mais feliz, de acordo com as cenas que ela está escrevendo. Ela é muito inspirada por música, ela ama escrever uh, ouvindo alguma música, né? E ela é bem eclética quanto a isso, então ela cria as playlists de acordo com o que ela está sentindo ali. Então, cada, é, no Spotify dela tem uma playlist para cada livro que ela já escreveu. Então, ela sim, né, respondendo a pergunta da Juliana, é, que estava curiosa né, para saber, a Chloe se inspirou, assim, e não exatamente no específico numa música, ela não citou, mas ela disse que tem músicas que, é, de acordo com o momento que ela estava escrevendo, de acordo com a cena, ela se inspirou e foi fazendo a playlist dela ali. Eu recebi uma pergunta do Além. Eu tenho ajuda de, dos universitários. Vai lá, <risos> gente <Bel>. vendo os <risos> comentários e me passou aqui. É... A Eliane de Paula Ribeiro perguntou, na verdade, ela quer saber mais sobre o processo de escrita da Chloe, é, dificuldades, mas também a satisfação e o prazer de ver tudo pronto. So, Eliane de Paula Ribeiro asked, uh, actually, she wants to know how it is to write it, actually, the whole process of it, the difficulties, but as well, uh, how it is to feel the satisfaction when it gets published, like, how do you feel oh, about it? That's a really good question. Okay. Let me just take this out because, okay, there we go. I'm really, something is wrong with my AirPods. I, it keeps coming in and out, so I'll just, I'll get rid of it. Yeah, I mean, the act of writing itself is so solitary, right? It's just me alone in my laptop. And I am kind of creating this world out of completely, like, complete thin air. And the only person I have to make happy as I'm writing it is me. But then as you get further into the writing process, you start to think, okay, well, I, 
I'm getting like feedback from my editor. I'm getting feedback from very early readers. Sometimes my friends read very early drafts. And at that point, it's kind of like, oh, okay. Like other people are kind of entering this world that for so long just lives in my own head, right? I'm taking a whole world in my head into a real space. And then it's so surreal when it gets published because it's as if I'm inviting all of you into my head, right? This has existed for so long just as this complete idea. And then suddenly, like, I will get messages being like, I enjoyed your book so much. Like, I read your book in one sitting. And it's so amazing to hear because it's as if, like, we've sort of connected, right? Brain to brain connection, even though someone might be picking up the book across the world in Brazil. And yet, we've had this, like, human moment of connection. É muito doido para ela porque é muito solitário essa parte de escrita. Ela tá ali no mundo dela, criando os personagens, e a única pessoa que ela tem que agradar nesse momento é ela mesma. Então, ela tá nesse momento. E quando a gente vai chegando na parte de entrega do livro e de todo mundo lendo, e chegando no Brasil, o livro e tudo mais, é como se ela estivesse compartilhando um pouco da cabeça dela com todo mundo que vai ler o livro. Então, é muito legal, é muito doido também, que é esse processo que passa de ser uma coisa solitária, para uma coisa que é tipo assim, estou compartilhando uma coisas doidas da minha cabeça com várias pessoas que estão tendo acesso ao livro. A It's Mariana Araújo a, quer saber se ela tem a, a, a edição brasileira. A edição brasileira, gente, ela tem capa dura, tá? Ela tá com os post-its aqui porque a gente foi é, marcando, mas ela tem ó, a capa dura, super bonita. Abre, ó. Aqui, ó. Vocês verem aqui como é que é. Eu a lateral. Ok. They want to know, Chloe, if you have your Brazilian copy on your book. I don't have it yet. It's on the way. I know that Alta, I know that Alta <laughs> is sending me a box with the like pretty light. I see it in your background as well. Pretty rose in the light. I know that there's a box coming. I just don't have it yet. Ela ainda não tem, gente. Ela tá doida para receber, ela sabe que tá vindo para ela, já tá a caminho, mas ela ainda não recebeu e ela viu ali atrás que nós dois recebemos. É, mostra de novo, Bel, por favor, que eu tô sem a minha aqui. É, aquela rosinha, né, que é iluminada, que é a coisa mais linda que vem no Press Kit. Então é super linda. E ela tá louca para receber para também ter o livro dela de capa dura, versão Brasil, e com a, a florzinha que tá chegando para ela. <risos> É, tem uma pergunta que eu também que recebi do, dos aniversários, é, enfim, que foi da Tainá, eu acho mesmo, foi da Tainá, que é se a Chloe sabe alguma coisa sobre literatura brasileira ou, no geral, cultura brasileira mesmo. So, Tainá asked if you know anything about Brazilian literature or Brazilian something at all, <laughs> Brazilian culture, let's say like this. One of my closest friends is, uh, is Brazilian, so that's, that's the extent of my knowledge to it. I I don't think I've read any translated Brazilian literature as far as I know. The classes that I took in college were very like, took a lot of Russian lit classes. I never ventured mm -hmm. south, sadly. But yeah, I mean, the, the extent that I know about Brazil is when I overhear my friend Joao on the phone. I don't know if Joao's here, but that's, that's the extent that I know. <laughs> Ela tem um amigo que é brasileiro, então ela sabe poucas coisas por conta dele, mas ela não teve contato com nenhum livro né, adaptado para o inglês nem nada. Ela teve muito contato com a literatura russa e eu acredito que isso deve ter influenciado é, muito na escrita desse livro também. Uh, reading the Russian literature influenced you while you're writing this one as well? Since you mentioned yeah, for sure. I took ah, I okay. took that class afterwards, though. So it was a lot of, like... Uh researching afterwards to see like you know the feeling and the vibes more so than you know beforehand it was kind of like very textbook uh textbook research and then i kind of read literature to get that tone and feeling ah, então é a minha ligação o tipo até funcionou ela realmente como ela teve esse contato ali né com a literatura russa ela usou muito desse contexto mesmo por mais que era mais uma leitura mais acadêmica ela conseguiu levar para esse lado no livro mesmo eu vi uma pergunta ali, Bel, que eu até sei de onde, mas eu vou deixar ela responder. <risos> é, perguntaram se ela está no Reino Unido. É, Chloe, uh, the readers want to know where you are, if you are in UK. I know where you are, but let them know where you are right now. <risos> I am in New York, 
in the United States. <laughs> Uh, ela está gente em Nova York na verdade nos Estados Unidos uh, e uh, eu não sei se vocês acompanharam as stories dela I was telling about your stories because you are uh, two authors from the, uh, YA that I love that <laughs> so you were friend Adam Silveira and uh, and then you right oh yes yes I was with Adam yesterday yes <laughs> that's right yeah. you should yeah. write something together oh, my goodness. <laughs> Maybe one day. Uh, oh, I hope so. <risos> o Adam Silveira, gente, que é um, um autor super famoso de livros LGBTQIAP+, é, enfim, lançados no Brasil também, a gente, ela estava com ele e eu estou pedindo para ela escrever alguma coisa com ele, que ela está em Nova York no momento. A, a Chloe, ela, ela é chinesa, mas ela está morando, tá morando na Nova Zelândia, de acordo com a, aqui, com a biografia do livro. Errei, Bel? Não, não é Nova Zelândia, né? Que ela tá... Eu pensei e, que eu estava tentando tirar foto de uma pergunta. You live, you live in, in, New, in New Zealand? Yeah, so I, I'm from New Zealand. So New Zealand is mm -hmm. home. But okay. usually I'm in New York City. Because ah, I, okay. I just hop around. Yeah. Ela está no momento em Nova York, né, gente? Mas ela não está certa a biografia aqui do, do livro, né? Do, das redes sociais. Ela mora originalmente na Nova Zelândia atualmente. Então, assim, é um horário né, bem diferente do nosso. Nova York é um pouquinho mais próximo do nosso, né? Nova Zelândia é exatamente aqui, é 10 da manhã, lá é 10 da noite. Então, é, tem uma pergunta, Bel? Então, eu fiquei ali com o celular tentando catar a pergunta. I was trying to, to read a question with my cell phone, like taking pictures. So I don't oh my god! <laughs> I love the dedication. Um, yeah, I was I was trying like really hard. Eu tava me dedicando, galera. Uni U N double I L. Qual personagem que ela se identifica mais e por quê? So this person that I'm not sure how to read U double N double I L. Kind of kind of hard to read it. Which character of yours do you relate to the most and why? See, this is kind of like the favorite character question because it's like all of them, right? <laughs> like I gave them all of them little little aspects of my personality. Um, I guess I would have to say like probably the characters who are more like quiet and complicated more so than the very like powerful characters right because the, those are the more realistic real life ones right they're not the the you know 1920s gangster run lads like people so i think a lot of like benedict's internal monologue is very relatable to me i pull a lot of it from myself i think a lot of the way that rosalind sees the world is very much pulled from me and big chunks of her are just like I guess my internal monologue. And you don't see much of her in these violence lights in our Valley ends, but you know, she gets to be the star of Valley of Fortune, which is where I really got to delve into that and investigate it. Ela tem meio que um pouco dela em cada personagem, e principalmente nos que tem atitudes mais atuais. Não no povo que é gangster, que é de gangue lá da década de 20 e tudo mais. Ela comentou um pouco sobre o Benedict, sobre a Rosalind, é, principalmente sobre o debate deles e tudo mais internamente e decisões, que são coisas que ela consegue relacionar mais com a personalidade dela. Mas todo personagem, ela até comparou com a pergunta de qual é o seu favorito. É meio complicado, porque todos têm um pouquinho dela também. We have another question from Wild Brooklyn Underline, and uh, she's asking to you if you have any plans. When are you close come to Brazil? We want to meet her. <laughs> Hopefully one day, you know, if I want to be sent over or if, you know, travel opens up more. Hopefully one day. I hope so, too. I hope too. We have been in the next four years. I'm a bad human. We have international book fair here, so we want to see you one day on in a bookstore here, and we need our autograph here. Yes, exactly. <laughs> Fingers crossed. One day, one day. Gente, só traduzindo, então, é, o que a Wild Brooklyn né, perguntou é quando é que ela vem para o Brasil, se ela tem algum plano, ela precisa né, conhecê-la. E ela disse que por enquanto, né, ela vem via sim, ela tem muita vontade de vir, mas por enquanto não tem nenhum plano nada planejado. 
Eu lembrei dela que a gente tem grandes feiras internacionais de livro, né? Em várias cidades. E, enfim, também tem muitas livrarias, né? Aqui para ela poder autografar. Aqui, Abel, e todos nós estamos esperando ela autografar o nosso exemplar aqui para ficar mais perfeito ainda, né, gente? Já é lindo. Na qual autógrafo vai ficar perfeito você botar ali na estante. Vai ficar maravilhoso. <risos> ok, to be more perfect needs your autograph. <risos> Eu, eu tenho uma curiosidade que é minha enquanto eu estava lendo, porque eu dei uma pesquisada ah. com o símbolo que significa Kai, que é o sobrenome da Juliet. Mas eu queria entender um pouquinho mais sobre a capa, porque a capa foi mantida e tal, então, nessa uh -huh. vibe. I googled while I was reading about this, uh -huh. and I, I found out it's like Kai, Juliet's yeah. surname, right? Yeah. So I, I found out correctly. <laughs> Oh, well, uh, in, in like the proper Chinese pronunciation, it's like Tsai. So kind of like, imagine T-S-A-I. Like if we used English spelling, if that makes sense. Oh, no. Is it me that's frozen? Yeah, for me her? too. Okay. Okay. Well, it's frozen. Oh, yeah, no. maybe her connection. <laughs> yeah. Oh, no. I think that's... You're explaining about the cover. Let's just uh, try if she will return okay. with the connection. Gente, só um pouquinho que a Bel tá com a conexão congelada pra gente. Provavelmente teve alguma queda ali na internet da onde ela tá. Ela tava explicando sobre a capa, né? Que a Bel já tinha traduzido para vocês. Então, espera só, só um pouquinho. I don't know if she will. <laughs> She's frozen. <laughs> She's totally frozen. I don't know what's happening. It's... Oh, technology. I, I was just talking a little bit with the, in Portuguese, okay? <laughs> A gente está falando sobre esse livro aqui, gente, sobre prazeres violentos, tá? É, fica na live que vai ter um cupom bem bacana. A, a Bel está aqui representando o Submarino, eu estou representando a Alta Novel. E a Chloe, ela, a Chloe Gong, ela é autora, né? E a gente está traduzindo aqui para vocês as perguntas que vocês estão fazendo, né? Que vocês tinham feito durante a semana também. É, e é uma história muito bacana, porque envolve a Romeu e Julieta, de William Shakespeare, que todo mundo conhece, é muito famoso né, em qualquer lugar do mundo, mas também tem um cenário político por trás, que é uma história uh, do país, da Latina, mas também envolve aí, máfia russa e tal, então são enemies to lovers, né? são dois, duas pessoas de gangues diferentes, que tem aí um passado, é bem bacana. A gente não está falando de spoiler, tá? a gente está falando exatamente só a sinopse, e exatamente para vocês poderem participar da live e tudo, e terem né, interesse de ler, porque realmente aqui é o intuito da gente é que vocês leem esse livro que a gente gostou muito, tanto eu quanto a Bel, que está participando aqui com a gente. I don't know if she will return if she sent any message because I don't see here. Oh, she popped away. Oh, she, oh yeah. no. <laughs> no, but probably she will return and then I will put her again. Okay. I saw someone Let in the comments see. say she was asking about the cover. Can you talk about that? I mean, I can keep going about the cover. So the yeah. Chinese character is Juliet's last name. So in Chinese, it's mm -hmm. Tai. And I think it's really interesting because when they were doing the Brazilian translation, I actually showed my friend Joao like the first few chapters. And he was like, oh, you know, like CIA is also just like a Portuguese word. And I was like, oh, I hope no one gets confused like between it being her name and like being a little random word. But I'm glad to see that it's all fine. Ela estava explicando sobre a capa, né, gente? O sobrenome da Juliette, da protagonista, é Kai. A Bel voltou? Não, eu estou indo. Eu não sei o que aconteceu. Eu estava tão preocupada. Tudo foi frozen. Eu me senti como Elsa. Eu estava quase singing Let It Go. Eu tava tentando aceitar você. I tried to accept her to include. And then it was no, it's not possible, it's not possible. Oh, it's not possible. The fact is that I was so like freaking out because of the cover that my internet couldn't deal with that. Mm -hmm. That's the truth. <laughs> Aí, bom, gente, já, já aceitei. É, ela respondeu so, um pouco, uh, só que como eu fiquei tentando, acho que eu perdi um pouco da tradução também, do, do que ela falou. Uh, Chloe, Do you mind to repeat a little bit? Because I was trying to say that oh. I, I don't yes, pay yes, attention yes. so well. Okay. Yes. So I was... <clears throat> what did I start with? Oh, yes. Yeah. So the 
little the the Chinese character on the cover is so in Chinese it's pronounced Tai, right? So if you spelled it out in English, it's probably closer phonetically to T S A I if you imagine it that way. Um, but when the like Brazilian translation was being made, I had actually shown like the first few chapters to my friend Joel. Who is Brazilian? And I was like, "Can you read this? Read the Portuguese." And he was sort of like telling me, like, "Oh, you know, fun fact: like Juliet's last name, like C A I, is also like a word in Portuguese." And I was sitting there thinking, like, "Huh? I hope there's no confusion clause." So I was saying, "I'm really glad that you know, obviously, there's no confusion clause. It's yeah." All clear. <laughs> <laughs> yeah. Tira aí, eu vou daqui. Vai, Isabel, pode fazer. <risos> é, ela comentou que, enfim, a pronúncia é um pouco diferente, é meio que um sai, uh, é diferente, mas quando ela estava fazendo né, esse contato com o Brasil para o livro vir para cá, ela conversou com tal amigo que a gente já falou sobre agora há pouco, e ele falou, olha, você sabia que isso daí tem uma palavra em português? Que é o sai, né, para a gente. For us would be like falling. <risos> é, e aí ela falou, ah, então vai ter uma identificação Mas a gente não confundiu as coisas Deu pra ver bem que era o sobrenome dela uh, There is a person asking uh, If you cry uh, Writing your books Because the person, I, I'm not seeing the name anymore I'm sorry uh, On the, the follower But uh, if you cry Because she cried a lot reading So she wanna know If you cry writing I... I cried at the end of Our Bound Ends, not because of like sad crying, but more of that like emotional release, like yes, like this is the, I don't want to put any spoilers for like the second book, but it is the like exact mix of what I'm trying to do, it's that exact ambiguity that I'm trying to like invoke, it just had, I was just so glad I found that like emotion pinpoint that I was trying to achieve. It was more like author crime than reading. Okay. Uh, perguntaram, eu perdi, gente, a pessoa me desculpa, porque, enfim, a Bel voltou, mas eu tinha visto a pergunta da pessoa, estava até em inglês, se a autora tinha chorado, né, porque a pessoa chorou muito lendo, se ela tinha chorado escrevendo. Ela não quer dar spoiler exatamente, porque senão ela teria que citar as cenas, ela está pedindo desculpa então, por não citar. Mas é para não dar nenhum spoiler, mas sim, ela chorou principalmente quando ela acabou nas cenas finais, não exatamente por serem cenas tristes, mas por ela ter conseguido entregar, por ela saber que agora ela podia lançar o livro, que ela demorou tanto tempo para pesquisar. Então, realmente, é como se ela estivesse né, ali a, realizando o um sonho de entregar né, ali uma história que ela estava trabalhando já há bastante tempo. Isso para o autor é sempre muito importante, quem escreve sabe, sabe disso, né? Que é aquele, ó, conseguir estar tá aqui, tá pronto, <risos> mesmo que o processo ainda tenha outras etapas. Mas é, ela disse que sim, ela chorou, e chorou também em alguma, é, escrevendo algumas cenas, mas não exatamente é, assim, né, por, por ter terminado, né, não exatamente por ter uma parte muito triste que ela tenha se emocionado. Mas foi bem emocionante para ela finalizar essa história e entregar é, para ser publicada, tá? É, bom, Bel, tem outra para você pra fazer? É, não, tem outra? Não. Não? Eu tava tá. pensando a gente é. seguindo pro, pro rolê do cupom, explicação tá. de tudo que veio, que essa é parte bem legal. <risos> Não entendi, Bel, desculpa, cortou para mim. É, da parte do cupom e tudo mais, tá é, enfim, da, das explicações, das especificações, que eu acho okay. que está chegando perto do, do nosso tá. Gente, a gente já está no finalzinho, então, da live, né, que nem a, a Bel explicou, e a gente vai dar agora algumas, antes a gente se despedir dela, Uh, we have some information to the readers, okay, before we finish here. Uh, so, okay, so uh, Bell and, uh, and I will, will give some information to them, and then we will return to, unfortunately, say, <laughs> see well. See you. Thank well, you, thank you both so much for moderating this. I am just so impressed <laughs> at how good you are at, like, just remembering my whole, like, verbal of answers and then translating all of it, like, in one go. Like, thank you so much. I'm a teacher. <laughs> I deal with a lot of students all day, so my head is already like that crazy. Oh my goodness! It's, I'm so I'm so. <laughs> well, in my in my daily work, I I work with HR, so <laughs> it's kind of different. I'm graduated in journalism, but I work with HR, so it's uh, I have to to speak a lot with mm -hmm. many people. 
but uh, it's it's always uh, insane and great to have this kind of uh, life with authors because in the past we don't have this access. So uh, thank God with the internet, with yeah. all the technology, we could uh, have yeah. this moment. Yes. Belle in the city, me here in other city from Brazil, and you in New York. So it's amazing have all the this life happening here. Fazendo para a gente que é incrível para a gente também estar tá aqui, né? A Bel é professora, é, eu trabalho em RH, apesar de ser formada em jornalismo, mas há muitos anos em RH, uh, então a gente tem os trabalhos da gente, né, por fora também, e, e ela estava agradecendo e tal, a gente, toda, a gente falou, não, a gente está aqui, a gente está encantada, porque esse momento para a gente, né, cada uma está numa cidade, Fantástico. ela está lá em Nova York, né, para poder conversar, isso no passado não era possível, né, Bel? Então, <risos> graças à tecnologia, que tudo que a gente tem, a gente está podendo falar com vocês, ela responder... Ah, eu, enfim, a gente fazer essa live, então é tudo pra gente também, é muito incrível esse momento. É, Bel, pode dar então, a Bel vai dar um recadinho, gente, que vocês vão gostar muito, vou deixar com a Bel aí, tá pelo Submarino. I'm here representing a store <risos> called Submarine, Submarino, and they're going to give discounts for your book, so that's what they're going to, to know. <risos> Beleza, galera, é o seguinte, o Submarino tá dando um cupom de desconto de 15%, e os primeiros 100 livros vão com brindes exclusivos. Vão ser só os primeiros 100 livros. Então, acabando aqui a live, corre aqui no perfil do Submarino, porque a gente colocou aqui na bio do Sub. Então, o link tá aqui. Acabou a live, corre no nosso link aqui da bio. É, que livro é no Sub? E o nome do cupom, vocês estão preparados? É fácil de lembrar. Só os primeiros 100 que vão ter brinde e é Chloe 15. Molezinha de guardar Só os primeiros A promoção só é válida até hoje Meia noite, na verdade 11h59 <risos> Então não percam Que esse livro tá maravilhoso Um desconto chuchu beleza desse do Sub Em parceria né, com a Alta para ter os brindes também Então não, não percam Acabando aqui, vai liberar o curso do cupom E vocês já vão poder se jogar nisso A Alta tá até comentando aqui Chloe 15, galera esse é o cupom para vocês poderem garantir esse livro com esse brinde, gente, que é só agora, tá? Então, corre, assim que acabar a live, né? Vai dar tempo, corre lá e garante o livro, porque a gente aqui amou. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, é uma história muito bacana. E, gente, a gente é leitora, a gente adora um brinde, né? Vai perder um brinde desse? Não dá, né? Então, e o brinde vocês vão ver qual é lá, assim que vocês entrarem. É, surpresa, então, depois vem contar pra gente, pra Bel, pra mim, o que, que vocês acharam, tá? Porque eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Eu conheço bem aqui o pessoal que me acompanha também, né, lá nas redes, então é, vocês vão gostar muito. É, tem algum recado mais, Bel? É isso, gente. Não esquece de acompanhar o Submarino nas redes. Como eu comentei, a gente está no mesmo livro. O Submarino vai ter muitas lives, muitos descontos, muitos outros cupons. Fica de olho aqui no perfil do Sub e em todas as redes sociais do Sub também. Muito obrigada, Submarino, por ter me convidado. Vocês me encontram como Bells Locks nas redes. E eu estou tão feliz que eu estou aqui. I, I never had this experience before, like talking to an international author, so I'm like, I'm so fancy. <laughs> <laughs> this was so fun, thank you for having me. <laughs> for us, of course, it was a pleasure to meet you, uh, have you here know you by if it's live and interview you so it's uh it's something very uh amazing to me because i just read your book and then i talk to you about it it's uh oh it's, it's really really something that i love to do <laughs> and be here so i have to to th say thank you to you to bell to submarino to to the publisher because they, they always realize our dreams so It's, uh, it's amazing to be here. Uh, gente, eu tô agradecendo a ela, tá? E a vocês também, por estarem aqui. A Bel falou dela. Uh, o meu é Rafa com dois Fs, Fustag, não fala Fustanho, que nem a gente come lasanha. É, lembrar que eu tô aqui, então, a convite, né? O, o Alta Novel, ele é um selo, tá? Da editora uh, Alta Books. Tá bom? Então, ele é o selo que publicou esse livro. Eles têm um selo, né? Eles estão na editora, chama é, Editora Alta Books e o selinho é o Alta Novel, que é essa, esse Instagram, então, que vocês estão se falando. Ah, mas tem um Instagram, então eu tenho o Instagram dos dois e nós temos os nossos Instagrams separados, tanto a Bel quanto eu, que a gente faz o trabalho mesmo de booktuber, de Instagramer, dos que... Enfim, né? Do que... Sim, é muito obrigada. <risos> outra rede que a gente não pode falar o nome aqui. <risos> Exatamente. A gente só, só no Instagram. 
so Chloe, thank you so much for this opportunity. I know that Brazil will love more your book. Uh, yeah, because now they are releasing and now you have this live and Submarine is huge here. So it's a store that's very famous. And then uh, uh, I know that many people will buy after this live and we're going to see this live after this live record in the, uh, in the Instagram. So uh, it's, thank you so much. I hope you. You, come, you could come to Brazil and uh, a huge hug to you. And thank you so much for writing this amazing story. Thank you guys so much. One day. One day. <laughs> Gente, muito obrigada muito então. Obrigada. Thank, thank you very much, Chloe. It was a pleasure. Thank you so much. So, okay. Bye bye. Tchau, tchau, gente. Bye. Muito obrigada. Um beijo imenso para vocês. Saindo daqui. Tchau, tchau. Corre no sub, galera. <laughs>